Hello， 大家好，我是杆子 John Stick， 这是来到我们十万订阅的系列影片第二集，想跟大家来介绍一下我的工作环境跟我平常使用的一些设备。那我们就先从环境开始吧。锵锵，大家可以看一下，这是我跟团员的共同生活空间。这个地方之前是我们乐团的工作室。主要的工作是搬走了，不过我们人都还住在这个地方，而且这个地方还要保留一些我们呃比较阳春一点的录音设备。那是一个很好创作的空间啦、啊，因为毕竟你起床敲敲别人的房门，就是哎、欸、起来写歌了，很方便。对、啊，而且就是一起吃饭啊，一起玩游戏或什么都还不错。虽然对 YouTube 这种职业来说，跟大家的作息有时候是反过来的，所以敲房门都没有人。那我们就继续往前走喽。这个地方是我们的玄关，后段是我们的居住空间，其实还蛮大的啦。这个地方，然后居住空间我们住了两三两三组人在里面吧，对，非常大。过了这个房门，就是我们最主要的工作空间了。之前这个地方是一个 control room， 那现在因为大部分的设备都已经搬去。呃，新的工作室去了，所以这个地方有留一些比较阳春的，可以在这边做编曲或是基本的混音。现在这空间其实最主要是拿来做直播或者是拍拍照使用的，像我们有准备棚灯啊或什么的，很适合王梅使用。虽然我不是王梅，这个环境应该就是大家非常熟悉的杆子的工作环境啦、啊。我的 T D 三十，跟我的电脑。之前应该很多人都有问过，就是说，为什么我是打电子鼓，可是我却要去做这种隔音的处理呢？原因是因为它这个地方之前是录 vocal 的环境，电子鼓本来是放外面，但是因为我讨厌在编曲，那我在那边悄悄打了，他们觉得很吵，那就把我丢进来，好可怜哦。好的，再来跟大家介绍一下我的电子鼓组 T D 3 0 K。主要的核心就是这个音源机啊 ，T D 3 0这个音源机，然后扩充性还不错。之前也有很多人在问，就是我的 T D 3 0 K 怎么样可以做到这么多的扩充？其实是因为我有另外再买了一个 MIDI 的 Trigger， 在这边红色的这个，这个叫做 D j o h n D D T I， 这个我有写在我的那个。Information 里面就是大家如果说很好奇我用什么型号，也可以去看。那我主要就是用这种方式去驱动它。平常你有在看那种 YouTube 的这种装 cover， 尤其是打动漫歌曲里面很多这种拔的种类很多。那如果说你是用比较初初阶的一些电磁鼓的话，拔可以扩充就没有那么多。所以你在打的时候，你可能需要在后置的时候把它打进去的讯号。换成另外一个你要的声音，但我自己因为本身是玩乐团，我以前都是打整鼓，我就觉得今天长什么样就应该是什么样的声音，即使它有多重的感应的位置，我也不希望就是说，哎，我今天打它是 crash 的声音，我可能打旁边它是 ride 的声音或是 china 的声音，我不希望，我希望它是 crash 就是 crash， 这一片就叫 crash， 不应该有任何其他的声音，这是一个。有毛病的坚持，然后会比较用到一些电子的成分的，大概就是用 BT One 两个 BT One 去做。平常这个地方它是牛铃的声音 c o b e l 如果你有看我的那个 o l d Future， 对 o l d Future， 它中间有一些那个哒哒哒哒哒哒哒哒哒电子电子那个音效，我也是用这个东西去做。然后这边的话，通常是做一些像铃鼓的东西，但有时候如果它有电子效果的话，我也会用这个东西去做。有些人会问啊 ，monitor 干嘛？对啊，就是可能拍影片的时候用，直播的时候用，有时候做教学的时候，上面显示图给学生看，我觉得是非常方便。那除了这几个以外，这个吉祥物叫做苦洛洛，它是台湾一个联行。的厂牌叫做虎航的吉祥物，那个时候还是想要买什么样的机票，然后想，嗯，会不会买联航会再更便宜一点？那我就点到那个虎航的官网上面，然后一进虎航官网，他就看到这只猫搭那个火箭，我就，哇，好可爱哦、喔！当我回程过来，我机票就买下去了，这就算了。我搭飞机搭回台湾的时候，我就觉得它整个飞机都是有经过设计的，太可爱了。
当我回神过来，我踏回台湾的土地上的时候，我手上就多了一只。第二次去日本演出，十月那次去日本演出回来，我也想说，嗯，也带一只好了。于是我又买了一只。究竟会不会再扩充呢？我也不知道。<笑>我自己现在摄影的设备，我都是使用 GoPro。它有一个控制器，我只要按下去，我可以同时驱动我所有的 GoPro， 我就不用每个分别去按。另外介绍一下我的耳机好了，我的耳机是定做的，它刚好戴上去就是我的，哦，它刚好塞满我的整个耳朵。这种是打耳膜的耳机，它就是会直接灌膜灌进去你耳膜的形状。再来跟大家介绍一下我的，诶、欸，作业用的软体跟我的电脑。我录音的话，我是使用 Cubase 啦。那我剪辑的话，我是用 Premiere Pro。版本其实也一样，没有什么差别啊，就是懂概念就好了。再来还有一个东西要跟大家分享，就是身为一个鼓手，你的鼓椅是木箱鼓，也是很合情合理的。哎、欸、呦，没错，木箱鼓，但它不是一般的木箱鼓。这个签名来自于之前有一次 P F 因缘际会的帮 Lisa 打了鼓，就是帮她打了一首 Catch the Moment。对我来讲，那真的是一个难忘的回忆，也是一个真的很梦幻的机会。毕竟你有一天可以跟自己的偶像站在舞台上，的确是很让人兴奋的。那。我现在正在努力的，让它不是唯一的一次机会。希望还有未来，或许我们会用其他的方式同台，正在以这种方向为努力。对，那一次给我的感触真的蛮深的啦。以上就是我的工作环境跟我的设备。哎、欸，然后啊，不知道怎么最近，可能是网络购物买太多了吧。嗯，最近网络购物真的是非常方便，花出点一点就好了。付账也很方便，然后可能是最近 Google Pay 用太多了，有一天突然 Google 就寄了这个东西过来。其实我也不太懂它这个东西里面到底是什么啊，因为看起来包装蛮精美的，然后上面就写了一个 Google Pay。我也非常好奇，听说是 Google 给的礼物啦，但不知道现在还没圣诞节，差一点。其实我刚才就有尝试想要把它打开，但是它构造感觉起来比想象中复杂。因为像我刚刚以为这个地方是可以直接搬开的，但是看来不是，而且它没有像其他的那种那个箱子一样那种可以搬开的地方，它全部大部分都是粘死的，只有这个地方。所以我也不太清楚他要干嘛。上上面就是一个写的 Google Pay 的图示，而且还是凸起的，不会真的那么简单吧？原来这么简单，感应解锁。如果你有用过 Google Pay 的话，它其实，在付费的时候都很方便，它就可以像一般的信用卡一样，你把手机只要开 NFC 功能，它只要放在那个呃感应器上面，然后去把你的手机解锁，你就可以直接扣款了，非常方便的一个功能。所以它这个盒子感觉起来也是用这样的概念啊，太神了吧？到底怎么做的？噔噔噔噔噔噔。还是，竟然是太鼓达人。身为一个鼓手，哦不，身为一个阿宅鼓手，一定要会玩太鼓达人。这个游戏，他是算是我以前的一个老师，我觉得很多学费都是交给他。对他练打点或什么，多少有一点帮助。呜，还有 Google 的感谢函。这是第二次的十万订阅影片，我想就此打住好了。都人家都送这个东西了，不玩白不玩，对不对？第三集见喽，拜拜。